Karibuni katika ikulu ya jijini Dar es Salaam. Kama mnavona lile jengo ni la tangu enzi ya karne ya 19. Na marais wote wa awamu za hapa waliongoza hapa nchini Tanzania walikuwa hapa. Kabla tuje kupelekeni cha mwino Dodoma ambapo ndio ufunguzi rasmi unafanyika, hebu kidogo tujue yaliyojiri ndani ya ikulu ya jiji la Dar es Salaam. Ni kwenye karne ya 18 sasa pakiitwa Dar es Salaam ila mwanzo hasa maeneo mengi panaponekana ni mjini palikuwa pakiitwa Mzizima. Familia ya Tambaza asili yao ni Washomvi na ni watu wenye asili ya pwani ya Dar es Salaam kuanzia Kimbiji, Mbwa Maji, Mji Mwema, Kibada, Kigamboni, Magogoni pamoja na Upanga, Msasani, Kunduchi, Ununio, Mbweni hadi Bagamoyo. Walikuwa kikaa kwenye uga wote huo ndio wakiitwa Washomvi ambao walikuja kutoka Persia, Iran kuanzisha biashara ya chumvi. Na hivyo neno chumvi lilitokana na neno shomvi. Hawa ni tofauti na wazaramo. Shomvula ali shomvulaji ndio alikuwa na eneo kubwa na watoto takriban tisa. Mtoto wa kwanza ambaye akiitwa Kitembe ndio akahamia Magogoni ambapo ndipo palipojengwa ikulu ya Dar es Salaam. Mzee Abdalla Muhammad Tambaza ni miongoni mwa vitu kuu ambao wazee wake walikuwa kimiliki eneo kubwa la ardhi ikiwemo pale palipojengwa ikulu. Nyumba ilikuwa hakuna nyumba, zilikuwa nyumba za makuti, za vijiji kama kawaida. Kiji, vijiji kama kawaida lakini kulikuwa na civilization. Uwezi kusema tu kijiji cha hivi kwa sababu pale walikaa watu, kulikuwa na wana uh, kuna makadhi, kuna misikiti, kuna uh, makaburi yako pale central establishment. Pale utumishi kuna makaburi ya asili ya watu ya watu wa pale. Sasa hapo pale ndani ya, 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 ya jumba la serikali utumishi central establishment kuna makaburi yamejengewa hivi kuna post line zile sahani nini ya kizamani yana ya, ya, ya makarne mengi nyuma. Kwa hiyo hiyo ni, ni ushahidi tosha kwamba kulikuwa na watu wanaishi pale. Said Majid ambaye alikuwa mtawala Zanzibar na si Tanganyika aliwasili mzizima kwa lengo la kueneza dini ya Kiislamu. Kwa wakati huo kuliandaliwa mkutano mkubwa Istanbul Uturuki ulioshirikisha wanazuoni mbalimbali huku wakikubaliana kila mmoja akajengi kituo cha kusambaza Uislamu ndipo Said Majid akaenda mzizima na akakutana na familia kina mzee Tambaza kutaka eneo la kujenga kituo hicho alinunua kwa wenyeji hivi hivi tu sasa tutasema ah, alinunua vipi mbona hakuna dokumenti yote kule ikulu nasema nini hakukuwa na wizara ya ardhi wala nini labda aliandikiana huko wala nini kile aliingia mikataba tu ya hivi na nini na nini akachukua basi nachukua tu e, basi akajenga ile akaleta watu wengi sana wataalamu kutoka nje ya eneo hili kajenga watu kutoka hao wametoka Uturuki wametoka hao uh, Irani wametoka wapi ndo nyumba ya kwanza kubwa kujenga hapa ikiwa ya kuna nini ninakajenga hiyo akajenga na Ocean Road ulikuwa msikiti wa Jumaa mkubwa eneo lile tu naloliona lile pale kipande kile tu kile cha Garden Avenue kile na nini na nini kulikuwa na misikiti kama 40 hivi na vitu vitu vingine. Otherwise kulikuwa na nyumba tu za makuti na udongo na nini kama kijiji chochote unachokijua nakaa watu na hivi na hivi wakiuza na kununua na kuvua na hivi na hivi na hivi. Sasa Said Majid aliponunua hiyo ndio akaja na hilo jina lake hilo akasema ah hapa ni Daru Salam sehemu ya amani eneo la amani bandari yenye usalama kutoka kwenye eneo kutoka kwenye jina lililokuwa la zamani msikito mzizima mzizima ni mahali eh, vital unaweza kusema mahali vibrant mahali penye neno zizima zizimi inatokana baridi patitemeshi pa hivi panatisha pana wanyama wakali simba chui E, walikuwepo e, ni pori pori unaona mtasema ha bwana kule gawe mjini kutakuwa na simba likawa wapi ndio ilikuwa hivyo ilikuwa mji kama unaojua haya mji wote mwingine kwa hiyo ilikuwa na simba na hivi mapori na wahuni pia walikuwepo wahuni labda wakinyang'anya watu mahali hivi kwa kabana hivi kama kama kawaida sasa hapa watu wakapaita mzizima huko kenda kuna watu janja janja kuzizimi 
unaona bwana au unaweza kuita maji ilopoa sasa yeye akajana jina lake hilo akaita Dar es Salaam Said Majid akafanikiwa kujenga kituo hicho ambacho kilitumika kutoa ilmu huku makazi yake yakiwa lile jengo la maeneo ya forodhani. Eneo hilo lipokuja kutawaliwa na Wajerumani wakabadili matumizi ya jengo na maeneo yote yaliyozunguka pahala hapo. Hata hivyo taswira ya nje ya ikulu iko vile vile tangu enzi za Said Majid. Bahati nzuri hawa wenzetu eh, Wajerumani na Waingereza wakiheshimu sana graveyards hawa kwa mepreserve hawa kwa na mtabia hizi za kuchimbua chimbua makaburi dipite barabara makaburi si vifanye nini wakikuta sehemu kama hizo wana na nina leo ndio maana unachukia magofu ya Kilwa magofu ya Bagamoyo magofu ya ya, ya Lindi magofu ya wapi mafia unakuta vitu kama hivyo hawakuwa na tabia hizo Mwaka na moja, wakati wa uhuru wa Tanganyika baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na mkewe mama Maria Nyerere wakajikuta wanaingia ikulu saa sita za usiku ambapo ndipo pakawa makazi na ofisi yao Tunaweza kusema mke wa kwanza wa kiongozi mwa Afrika kuingia ikulu ni mama Maria Nyerere Kabla ya kuingia aliandaliwa na mke wa gavana akiwa na hisia kuwa kuna mambo mama Maria hayafahamu kama namna ya kukaa meza ya kula jinsi ya kutumia kisu na umma na kucheza dansi. Hata hivyo mbali na hayo huenda kukawa hakuna tukio zito zaidi kutokea katika maisha mama Maria kama la mwaka 68 ambalo baadhi ya maofisa wa serikali walidaiwa kula njama za kuipindua serikali ya mwalimu Nyerere. Na hii inadhihirishwa kutokana na maelezo yake na namna ambavyo anakumbuka tukio hilo vyema akiwa mke wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na namna wake wa viongozi akiwemo mama Sofia Kawawa walivyohangaika siku hiyo. Sasa kama siku ile ya, ya nini walipotaka kupindua serikali. Sasa niko kwenye pasi. Sasa nakimbia. Nikisema kwamba au nikamwamshe paura kwanza tusaidiane. Niko hapo kwenye pasi nakimbia. <coughs> Mwenyewe nakimbia yule nani nani mwenza pacha wangu amekusha wangoka nakimbia au niende nikawaishi kama mama na mama na mama mko walikuwa bado wako pale nikakimbia niende kule nakimbia tena au niende nikanini au niende nikanini lakini baada ya hapo baada ya hapo nika nilitulia kwa maana sasa nilipoweza kufanya ni watoto nitawapeleka mahali fulani na msijiba watu gani nitawapeleka mahali fulani nikarudi tena mjini Nimebadilisha motokaa sasa na kwenda naangalia hali ya mji jinsi ilivyo na kukuta watu wanafanya routing na nini au wanafanya hivi wanafanya hivi he tunarudi ikuru sasa yule aliye uh, nini mwe, yani yule mwe, wa ulinzi sasa nini hii tuna nini hii sasa sasa wanapozungumza pale na nini sijui wamekwenda wapi wamekwambia nini wasikiliza <laughs> okay. Mwalimu boke mnaka kwa maana yeye alikuwa askari alikuwa tutaskari yeye akaji akajifanya yuko pande wa askari. Alafu sasa katika kuangalia hivi tunatizamana na, na mzee na uso kwa uso kwa maana ndiye aliyekuja kwa jukua mwalimu mzee na uso, uso kwa uso. Alafu wote tunajifanya kama nini hii? Hatuelewani. Sasa najaribu kumtafuta sasa nione kama nimuulize wale wako wapi Sasa nikaenda kwa kwa nani kwa marehemu Sofia Sofia vipi anasema na mimi nini acha ni asemwe watu na watanzania nayo wasikie Mimi ana eh hey, walikuja kumchukua hapa upesi upesi wakaenda Oh eh hey. Sasa sasa ana ana nini walikuja wali nini huko nimekushapeleka watoto wangu huko nimekwenda ni nisi ni waficha huko sasa wanamkuta Sofia amekaa kwenye ngazi Sofia kawa eh amekaa kwenye ngazi wewe wewe mgoni wewe kama yuko wapi anasema shenzi nyinyi <laughs> wa shenzi nyinyi nyinyi ndio ni ulizi mume wangu mmempeleka wapi alafu mna nikuja Anasema wewe akwenda huko nyinyi wa Pumbavu wakaenda kwa mtafuta huko juu sio wakakamkosa wakaondoka 
na mimi nimesema maana ushunge wangu ndio ushunge wangu sasa nasema lakini tumekwenda ikulu nilikuwa najiona ni mtu mzima nimekomaa sasa sasa jeni mengine yale nilikuwa naiona ya kawaida tu alimaarufu kwa jina la mzee ruhsa na ndiye aliyechukua kijiti kutoka kwa baba wa taifa ni miongoni mwa viongozi wa juu wanaojulikana kwa kupenda kufanya mazoezi ya kutembea na hilo analitekeleza hadi sasa akiwa na umri wa miaka tisini na minane. Ikija kwenye kuzungumza lugha adhim ya Kiswahili wala usiseme ndio utatamani umsikilize kutwa kucha. Wakati akiwa madarakani dunia ilikuwa inapitia mabadiliko makubwa. Hivyo aliruhusu mageuzi makubwa kiuchumi, kisiasa na kijamii ambayo ndiyo yakampa jina la mzee ruhsa. Baadhi ya mageuzi hayo ni pamoja na kurejesha mfumo wa siasa wa vyama vingi pamoja na kuruhusu uchumi huria. Rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi alipewa hadhari na Mwalimu Nyerere kuwa Hassan. Hawa watu wanaotaka urais, Mungu awape, urais si mzuri kama watu wanavyodhani. Basi naam, kuingiza tu mguu mtikisiko aliopata mwanzoni hata usahau. Moja wapo ya kazi zangu. ilikuwa eh kuadhibiti au ni sehemu kufahamiana nao wale watu waliozuka ghafla wakataka wakataka tuwe na bini serikali tatu serikali tatu ikasema mungu hapa serikali tatu ikasema ikao ikasema wapi dodoma ikawa shindo eh la kikundi cha watu si wadogo eh wanataka serikali tatu hilo lilinisitua na lilinipa tabu na lilinyima usingizi kwa sababu fulani kwa sababu si kupenda mie jana nimekuja hapa leo nataka serikali tatu nilikuwa na nilikuwa nilikuwa na dhiri ya hili nikifika nifanye hayo na vile vile mimi ni mkuu wa chama cha CCM na nimechaguliwa katika nafasi hii sikuwa tena nifike hapa nianze ni, ni kufanya yangu nifanye yale ambayo CCM wanayataka na mimi ninayapenda kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania Kanali Mashauri ndiyo amekuwa mwanamke wa kwanza kuwa mpambe wa rais mpambe huyo hadi sasa anaendelea chini ya rais Samia Suluhu Hassan Meja Jenerali Salum Boma ndiye alikuwa mpambe wa pili tangu kupatikana kwa uhuru kuanzia mwaka 73 hadi 77. Wakati huo Meja Jenerali Boma ambaye alihudumu chini ya Mwalimu Nyerere alikuwa na cheo cha Luteni Kanali. Wengi huwaona wapambe hao wakiweka sura za kazi lakini nao pia hufanya na kufuatilia maskara ya viongozi wao. Tukizungumzia maskara hata viongozi hufanya uchepe na watumishi wao. Mwalimu si mwelezeji mwalimu ni baba mwalimu ni mlezi mwalimu ni ana masifa mengi sana mazuri ambayo yanamfanya mtu yote aliye karibu naye ajisikie yuko nyumbani ili hofu hofu ya unasahau una usipo tena usipo jiangalia za kusahau labda kwamba huyu ni labda ni ndiye ndiye huyu mkuu wa nchi kwa sababu ni mtu ambaye hata wale kwa maana kama pale kuru nichukue kama eh, karibu wengi wa karibu wafanya watumishi wale alikuwa anajua kwa majina ya mwanzo eh, kwa hiyo kama msasani kule kulikuwa na wasaidizi wale kuna wengine walikuwa simba wengine walikuwa yanga na alikuwa anajua yupi yupi ni simba na yupi ni yanga kwa mfano kama katika mechi hiyo imechezwa ee kama ya simba imefungwa sasa wale wale simba ana ana anaona kuna kijana si sema kama amesha staff naye alikuwa akitoa idi alikuwa wakati huo alikuwa kama mdogo mdogo kidogo basi yake yake 
kwa wengine wale ambao ni, ni team tofauti huwa na wanacheka wanaambia ah mwalimu leo hivi leo leo he, hali yake si nzuri basi asina mwalimu kweli akimuona anaambia eh vipi hivi vipi bana nasikia leo mambo sio mazuri kwa mwalimu alikuwa mcheshi na mtani sana Ubunifu kwenye mambo tofauti ikiwemo ujenzi lakini pia kwenye mawasiliano limekuwepo ikulu tangu enzi. Katika kuimarisha namna ya kutoa habari kwa wananchi na viongozi mbalimbali mbali, kumekuwa na mabadiliko ila awamu ya tatu ndipo kurugenzi ya mawasiliano ikulu na vitengo vya maafisa habari katika wizara zote zilianzishwa. Awamu zote za mwanzo zilikuwa na mwandishi wa rais yani press secretary ila balozi John Kalage ambaye kabla kuwa balozi wa Uingereza aliteuliwa na rais Mkapa kuwa msaidizi wa rais katika masuala ya mambo ya nje akajikuta baadaye akiwa mkurugenzi wa kwanza wa mawasiliano ikulu afisa ambaye alikuwa na shirika na, na baada wakati ule kwa press secretary kwa ni Geoffrey Nkulu na tuliteuliwa siku moja yeye akiwa amekuja kama press secretary wa rais na, na mimi kama afisa wa, wa, wa kumsaidia rais mambo ya nje. Alafu tukaenda hivyo hivyo na mwenzetu kwa bahati mbaya akatangulia mbele za haki. Kwa hiyo ile nafasi ikabaki wazi. So wakati inabaki wazi ndo rais akasema hebu <coughs> hebu nisaidie tu fanye nini eh, kipya eh, ambacho kinaweza ki, kika tusaidia katika upande wa habari. Tatizo nadhani serikali wakati ule ilikuwa inafanya mageuzi mengi, reforms nyingi za uchumi za nini lakini zilikuwa kama vile hazisikiki kwa wananchi. Kwa hiyo tuka tukatafuta wataalamu wakatusaidia katika kutengeneza muundo ndio kaja wazi kwamba siku hizi e, ofisi nyingi za juu zinakuwa na idara ya mawasiliano ni kitu ambacho ni kipana zaidi na kutoa tu habari ni lazima umma ujisikie kwamba mawasiliano na wanasikilizwa kwa hiyo ni dhana kidogo pana kwa hivyo nina najisikia fari kwamba nilikuwa sehemu ya kum, ya kumsaidia rais mkapa kutengeneza hizo idara za mawasiliano ambazo sasa hivi ndio zipo kwenye kila idara ya serikali katika shughuli zote za mawasiliano bila shaka waandishi wa habari hawakosekani na waandishi wengi waliopita na wa sasa wamekuwa wanaandika taarifa mbalimbali za ikulu. Mwana Hamza Kasongo mwandishi nguli amekuepo tangu enzi za Mwalimu Nyerere. Na licha kwamba zamani mwalimu akifanya mikutano na waandishi wa habari kwa Kiingereza ila bwana Kasongo kwa ujanja ujanja walionao waandishi akafanikiwa kumshawishi mwalimu kuhojiwa kwa Kiswahili. Ikulu ina mambo yake na mavazi yake pia kulikuwa hakuna mavazi lakini e, tofauti ya siku hizi na zamani mm, e, siku hizi tul, zamani tulikuwa tana shati wengi mm, wenye kuvaa tai walikuwepo wenye kuvaa suralizaji za kupandisha zile wanavaa e, kaptura walikuwa hawapo mm, kulikuwa hakuna mvaa kaptura kwa hiyo tulikuwa na tana shati na kama vile ukienda e, sasa ukitoa ikulu mm, uh, basi ndio utanashati unazidi tena kama ulikuwa na tai ya kubana unavaa una lakini mimi nilikuwa sivai tai na kwa hakika wachache sana walikuwa wanavaa tai mm. na wale wengine wageni kutoka nchi za nje nao ndio walikuwa wanakwenda na makoti hasa kwa sababu wanakwenda ikulu wa wao walikuwa wanakwenda pale eh, kwa tahadhari kubwa zaidi eh, kwa itifaki ya maana kuliko sisi Alianzia mwaka wa mwisho wa Rais Mstaafu Mwinyi, akaendelea miaka kumi ya Rais Mstaafu Mkapa na pia alihudumu chini ya Rais Mstaafu Kikwete kabla ya kumteua kuwa balozi Geneva. Wakati balozi Martin Lumbanga anateuliwa, nafasi yake ilikuwa ikijulikana kwa Kiingereza Chief Secretary. Na hivyo ikawa inamghasi mheshimiwa Mwinyi na kuhoji kwa nini wasifikirie cheo hicho kwa lugha Kiswahili. Hivyo basi baadaye ikakubalika kiitwe KMK, yani Katibu Mkuu Kiongozi. Unaweza kusema balozi Lumbanga alikuwa mtata sana ila kwa wengi wanamkubali kwa alikuwa mwenye msimamo na akiliamini jambo huna la kumfanya. Akidiriki kumwambia kiongozi wazi wazi bila woga japo mwingine huweza kutafsiri kama ni mvutano. Kuna nyakati tulikuwa na tuna, tuna mvutano. Tatizo langu mimi mimi ni bureaucrat basi. 
kwa hiyo kwa namna moja au nyingine unaweza kusema nilikuwa napambana na wakuu wangu tangu wakati wa mzee mwinyi na baadaye rais mkapa na hata baada ya kikwete ambaye nilifanya naye pale kwa muda kama miezi miwili hiyo kwenye vitu vya principles mimi siku zote naweza kusema nilikuwa mkaidi na kuambia wanasiasa kwamba look sheria kanuni na taratibu zinasema hivi hatuwezi tukafanya haya unayotarajia nina bahati moja kwa mzee mwenye aliniamini sana na alikuwa ananisikiliza kwa mambo mengi na hivyo hivi katokea kwa hata mwalimu mkapa aliniamini sana na alikuwa ananisikiliza kwa mengi machache machache anaweza kuwa na maamuzi wake uwezo kumbadilisha lakini in the majority of cases ulikuwa na mshauri anakubali sasa hiyo ni tabia ambayo nilikuwa nayo na kwa kweli niweza nikasema marais wote niliofanya nao kazi na mawaziri wengi nilikuwa nao wengi tu kwa sababu kama mali asili nilifanya kazi kwa miaka kumi pale na mawaziri wa nane kwa hiyo unaweza kaona mabadiliko ya wanasiasa lakini mimi nilibakia pale kama katibu mkuu lakini wote walikuwa na heshima kwangu ingawa nilikuwa na ukaidi hako lakini walikuja kuona kwamba kalikuwa kana uzuri wake eh yeah. na bahati nzuri mimi nilikuwa si muoga mpaka wengine kwa mfano mawaziri wakati wa break za vikao vya baraza la mawaziri unakuta wamekaa kwenye sessions zao wanasema huyu katibu mkuu kiongozi ni jeuri huyo anaweza kumjibu hivi rais na nini sasa mimi sikuwa na chukulia kama hiyo ni offense mimi nilikuwa na ni kazi kazi yangu kutoa ushauri rais ultimately atafanya maamuzi akikataa yale yale na mshauri mimi next time nitamshauri tena vivyo hivyo na hivyo sasa baadaye kwa sababu yeye ni binadamu atagundua kwamba yule bwana alinishauri hivi nikakataa nikafanya hivi mambo yakaniharibikia mara ya pili mara ya tatu hata rudia kwa salire na hilo mimi nililishika kwa nguvu zangu zote kwamba nisiwe na uoga katika kushauri kitu ambacho nadhani rais wa nchi anatakiwa akiamue kwa manufaa yetu sote lakini mwisho wa siku kama rais akasema pamoja na ushauri wako lakini mimi maamuzi wangu ni huu mimi ndio nitakuwa wa kwanza kusimamia utekelezaji wa uamuzi wa rais kwa hiyo ninachosema ni kwamba lazima ukiwa kati mkuu au kati mkuu kiongozi lazima ujue mipaka yako eh vinginevyo mtakosana nyota njema huonekana asubuhi katika miaka ya 73-74 aliingia ikulu kwa mara ya kwanza akiwa kiongozi wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Mlimani ambapo kwa wakati huo unakuwa kiongozi wa Mlimani Muhimbili na Morogoro College of Agriculture na sio mzumbe ya sasa hata hivyo kuingia kwake ikulu kwa mara ya kwanza ni kwa kitahanani baada ya mwanafunzi au wanafunzi waliomwandika vibaya aliyekuwa waziri mkuu mzee Rashid Kawawa kwenye ubao wa chuo Kiongozi huyu wa chuo baadaye akaja kuwa rais wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Muda alioshika wadhifa huo katika ikulu ya Dar es Salaam alifanikiwa kuipanua kwa kujenga ukumbi unaopokea wageni chungu nzima. Mimi nadhani kitu kikubwa tu pale kwa ikulu ni ni ule uamuzi wa kujenga kujenga ule ukumbi ule. Kwa sababu nilimpokea rais Bush pale katumia hiki maana inaitwa banquet hall. Nikachumba kadu mnaalika watu wengi, wengi wanakaa huko nje mmetengeneza mahema. Asa mtu anapopata kadi njoo kwenye reception ya Rais Bush anapata excitement. Eh. Hey, hey. Akija kule wala hamuoni. <laughs> Tumempokea Obama pale. Kana Ruhanja kama bwana. Na nani hapa tu tujenge a multi purpose function hall. Mm. Mimi mawazo yangu wakati ule ilikuwa kwamba tungeijenga huko ambako huko tunakoingia sasa hivi sio wanakoita lakini actually ikulu pale mbele ni kutokea kule baharini. Kule ndio mbele. Huko ambao tumezoea kuingia huko ndio nyuma. Aona. Eh. Eh. Asik nasema nidhani nitaka mimi wajenge kule. Mm-hmm. Ah. Lakini wao wakajenga tengeneza plan ya kujenga kule nyuma kule. Kwa sababu kule nyuma ndio ilikuwa ndio kwa sehemu ya 
ya, ya huduma kwa na, na, na petrol station pale kukawa na, na vitu vingi vilikuwepo pale mm-hmm. lakini nadhani the petrol station wakaihamisha nadhani sio wameihamisha PSU hapo eh, kwa hiyo kawa pale ni kwa hiyo <coughs> ndio ile nikasema na lazima tujenge alafu sasa wakaamuzi wakatua nikatua ni kidogo ni foka foka hivi lakini wakaniambia wakaniambia tu mzee wewe ulituagiza sisi tujenge mat purpose function hall hiyo kazi tuachie sisi hiyo <laughs> kazi hiyo kazi wewe tuachie sisi alafu baada ya baada ile kukamilika ndio utakuja kutuambia kama tulifa, tulikuwa na mawazo mazuri ama <laughs> mawazo yetu hayakuwa mazuri kwa hiyo that's 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 it kondo ikawa kawa kawa ka design ile alafu nikawa nimekuwa impressed kweli mm, kwa sababu unaweza una, maana ile unatembea kutokea huku juu ikulu unashuka ile ngazi pale kwenye ule mbuyu ule eh unakwenda kwenye ile hall eh ama unaweza uka drive kwa yani ni ni nika nikawa na mimi nimekuwa mesmerized kwa lugha ya Kiingereza yani yeah, the thinking that went into it na wakatengeneza sasa kule nyuma mm-hmm. kule nyuma kwamba kwa sababu itakuwa ni function hall basi kule nyuma ndio kunaona kule nyuma wametengeneza sasa wameweka pametengenezwa uwanja pame pamepigwa na lami kwa magari yanatua pale unaona na kwa hiyo tulipokuwa tunapokea wageni wetu napokea kule kwa hiyo hiyo kweli nadhani ni moja kitu ambacho nadhani nilifanya uamuzi uliokuwa mzuri uamuzi uliokuwa mzuri eh, kwamba sasa kipata mgeni mkiwaalika watu kama juzi amekuja kama Harris eh umelikwa watu pale watu wote wanamuona yule mgeni eh, lakini wakati ule mpaka na sasa tulikuwa tunafanya tuki kwa sababu ile brass band inakaa huku nyuma mtoka pale banquet hall mkimaliza kula naye mnatoka naye nje pale kuja kukuja kukugua ku, ku, band ndio watu wanamuona ala ndio kumbe yule ndio Obama yule ndio wanavofanana hivi kuna simulizi nyingi kutoka ikulu ya Dar es Salaam ila sasa kama nilivyoahidi awali tunaanza kurasa mpya ikulu ya Chamwino Dodoma maono ya serikali kuwa makao makuu Dodoma ni tangu enzi za mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambapo yalianza taratibu kwa vijiji vya ujamaa mpaka kuanzisha ikulu ndogo Dodoma haikuwa safari nyepesi mwenyekiti wa Chamwino kwa muda miaka na mitano ambaye sasa ni diwani bwana Joseph Maguo Seganje anakumbuka namna mchakato huu mpya ulivyoanza awamu ya tano. Nadhani ndio hii ikulu na hili eneo bahati nzuri limetwaliwa na mimi nikiwa mwenyekiti wa kijiji. Cha kwanza walichofanya tuliitwa viongozi wote na tulipoitwa viongozi tukiwa na mkurugenzi wa TBA. Akasema azma ya serikali ya awamu ya tano inataka sasa kuhamia rasmi Dodoma. Na hili eneo la baba wa taifa ni dogo na hiyo serikali ya awamu ya tano ilikuwa ikiongozwa na mzee Magufuli na mama Samia ndio waliofanya haya. Na mimi nasema kwamba hata mama anavyofanya maana ile awamu ya tano ni yeye mwenyewe na mwenzake ndio alioifanya. Kwa hiyo aka akatueleza wa sisi viongozi tukaipokea lakini walichofanya wakisema ni vizuri mshirikishe wananchi. Tukaanza kufanya mikutano. Cha kwanza kama mwenyekiti wa kijiji tulianza na serikali ya kijiji ikatambua na baadaye tukaita mkutano wa wananchi kwamba sasa azma ya serikali yetu ya awamu ya tano inayoongozwa na mzee Magufuli na mama yetu mama Samia wao wameamua kuhamia Dodoma lakini kwa hili eneo ambalo baba wa taifa alilianzisha ni dogo kwa wakati huo ilikuwa ni ikulu lakini haikuwa ikulu kamili sasa wanataka kuhamia kwa kweli wananchi waliipokea kwa mikono miwili na ndipo baada ya elimu ile kuaheremisha wakaja wataalamu mbalimbali kwamba hii arizi yenu haitachukuliwa hivi hivi itakuwa na namna ya fidia eh, kwanza kutakuwa na usumbufu wa mtu atalipwa lakini la pili kwa, kwenye arizi ile tutaangalia tutaangalia ina maendelezo ya vitu gani eh, kama umepanda miti umejenga nyumba yani maendelezo yale uliyoyafanya yote yatafidiwa na ile arizi yako itafidiwa 
Katika ubunifu wa jengo jipya la Ikulu Dodoma mambo mengi yalizingatiwa ila kubwa zaidi ni kujenga kama ilivyo Ikulu ya Dar es Salaam kwa maana ya muonekano. Mradi huu ambao ukubwa wake ni ekari 1325 na mzunguko kwenye mipaka ya eneo la mradi ni kilomita 9.7 umetekelezwa kwa muda wa miezi 30. Hata hivyo tofauti kidogo na ilivyo ikulu ya Dar es Salaam ya Dodoma imejengwa na wazawa. Tarehe 12 mwezi wa pili 2020 ujenzi wa jengo jipya ulianza kwa maana ya ku, kuanza kuchimba msingi. Baadaye tumeendelea mpaka sasa sasa liko katika hatua ya ufunguzi. Mkandarasi ni Suma JKT na mshauri ni TBA. Kazi hii ya wafanyakazi wale wa chini ilifanywa na wananchi wa hapa wanaozunguka eneo la Changwenu. Na niseme tu ujenzi huu umefanywa na Watanzania. Ni fahari kubwa sana 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 ukilinganisha na jengo lilojengwa Dar es Salaam lilojengwa enzi za mkoloni ingawa wa Tanzania walitumika katika kazi ndogo ndogo za kubeba mchanga simenti kwa hapa tulitumia wakazi wa eneo linalotuzunguka na hii sasa ndio jengo la ikulu ya Chamwino maono ya kujenga ikulu hii yalikuwa ni hayati baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere hata hivyo kila rais aliyoingia kwa kila awamu alijitahidi kujenga mji huu wa Chamwino kwa mji wa serikali na kwa kiwango kikubwa wamefanikiwa lakini hatimaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni amiri jeshi mkuu amefanikiwa kutekeleza na hii ndio hali jengo limejengeka <mulia> Ya la 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 la